uno que se quiere preguntar es cómo surge esta historia de la Bueno, uh, esta historia empezó de una idea de, de, una, de un niño, de una niña, que viajaría hasta la luna para dibujar, así como si fuera una, papel gigante. un papel gigante. Y ahí, en, un, en, el, en el principio, empezamos a desarrollar como una serie y después pensamos que se quedaría bien en un largo. Pero para un largo buscábamos un conflicto que fuera fuerte suficiente para mover por 90 minutos. Pero al mismo tiempo, siempre teníamos que este proyecto era como una celebración de la infancia. Entonces, no queríamos que la personaje principal estuviera viviendo un conflicto adulto, como un conflicto social, o salvar el mundo, o como un drama de estos que son muy fáciles de matar para niños que han matado a papá o a la mamá para hablar de estos eventos. Entonces, empezamos a buscar qué conflicto es este que sería fuerte y suficiente, porque no hay infancia para mover una niña hasta la luna. Y ahí pensamos en esta, esta niña que vive en un pueblo de pescadores y que es la querida como hija única y todos lo porque nació en noche de luna en Viena, una noche que había mucha... Una gran pesca. Una gran pesca. Y donde celebrada por todos. Y su mamá está embarazada. Bien embarazada. Y, y el 12 de la mañana, de nuevo, eh, hubo, hubo una gran pesca de nuevo. Entonces, de a pensar, bueno, este niño está llegando, que va a tomar mi espacio, el amor de mis papás. Entonces, tiene la idea de ir hasta la luna para impedirlo de llegar a la, a la Tierra. Y así se mueve y encuentra todo este universo mágico para empezar. Lo grande que está sintiendo es esta cosa que para nosotros te parece chiquita. Para, para un niño es gigante, como compartir el amor de sus papás le asombra, entonces por eso la mueve a esta aventura. Y es muy curioso porque vale precisamente lo que decías de que capturar historias, pero realmente de visión de niños, es muy difícil, siempre le damos visiones de adulto. Entonces, ¿cuál fue el reto de lograr esto que efectivamente que sintiera con tapo un niño? Esto este suena gracioso porque en verdad empezamos a desarrollar hace mucho tiempo, pero de verdad empezó a lograr cuando nuestros niños nacieron. <risa> porque ahí empezamos a acordarnos de cómo es ser un niño. Entonces, teníamos como el laboratorio ahí, en vivo, eh, de pronto, eh, víamos cómo dibujaban, cómo hablaban, y hasta hoy, como iba mi hijo, eh, veo lo linda todo el tiempo, así como piensan, cómo lo sienten, cómo están viviendo. Entonces, trató de respetarlos, como respetarlos, sí, respetarlos, sí, mirarlos y respetarlos. Solo se activa sí, el guión, como respetando la infancia. Tu presupuesto de forma de lidiar con los problemas. ¿Cómo ha sido pasar el presupuesto de la presidencia a corto que se está hablando de esto? ¿Cómo ha sido pasar el problema de la infancia? En alguna, alguna cosa física, ¿no? o sea, llorar, o sea, dibujar, o sea, correr. Entonces, el universo de ellos es, es como que inesperado, completo de imagen, completo de una cosa naíz. Con el tiempo vamos eh, perdiendo, tal vez, como bueno. La, la luna es uno de los hombres más recurrentes, no digamos de la ficción, sino desde antes tiene un poder simbólico muy grande, pero no recuerdo alguna historia que la mostrara como lienzo. Entonces, no sé... ¿Cómo se les vino esta idea tan original a la cabeza? Y para algo que vemos tan recurrente, que estamos tan acostumbrados a ella, no solo cada noche, sino precisamente en las historias. Yo creo que Lulín es una artista, ¿no? como todos los niños de una cierta forma son artistas, ¿no? pero a Lulín le gusta dibujar. ¿no? Y le encanta pintar en sus paredes, le gusta dibujar en todos los lugares que puede. Entonces, la idea de la luna viene de ahí de ese lugar donde es infinitamente blanco, donde es, todo es posible, ¿no? donde existen las posibilidades. Yo creo que es algo que hasta nos pasa a nosotros, ¿no? nosotros miramos hacia arriba, siempre imaginando a dónde se puede llegar, qué habrá, 
Eh, hasta una cosa un poco espiritual en este sentido. Sí, yo creo que hay un montón de, de referencias. Una es esto de que una hoja de papel es muy chiquita para mí, ¿no? para expresar todo que tente una hoja, no es suficiente. Eh, y la luna tiene toda esta posibilidad. Por otro lado, hay también esto de ser lo desconocido. El infinito, el infinito blanco que para un artista es como se representa la angustia. Y para ella, la angustia de tener un hermano gigante, al mismo tiempo desafiador, encantador, y la emociona mucho, pero la angustia es el mismo tamaño de, de el sufrimiento. Y, y es todo el imaginario que existe con la luna, con el pequeño príncipe, el pequeño príncipe. Y, y también porque hay toda la mitología uh, alrededor de San, San Jorge, que va a la luna para mantener un dragón ahí, y que en Brasil se mezcla con las culturas africanas, que hay un dios africano que está representado en la figura de San Jorge, entonces que vive en la luna, y de ahí nació el dragoncito, porque la familia de Lulina como, está como a creer en este santo. Entonces, un montón de cosas que vamos así como a uh, tratar buscando y que se convirtió en este espacio que, que traduce lo que Molina está sintiendo. Y otro elemento que es muy, creo que muy rico es la, la estética, porque se habrían podido tal vez ir por algo más convencional, pero esa, esa tiza y además el fondo negro le da una vida, todo resalta más. ¿Cómo, cómo llegaron a esa conclusión de que tenía que ser así? Eh, todo, todo, el, todo el corto y el largo también es pensado a través del universo de ella, de lo que ella vive, de lo que ella siente, de lo que ella puede hacer. No, realmente que no pone la narrativa a través de su, de su experiencia. Entonces, la técnica vino justamente de esa cosa de estar siempre dibujando. Entonces, dejamos todo un poco suelto medio eh, eh, rasurado después para conectarnos a, a, a lo que ella hace, café, donde ella viene. Y lo mismo se aplica a la música, la música de la película es hecha con una rabeca, es un instrumento musical típico de la región de donde ella de donde ella vive. Entonces es un poco así, agarrar la realidad, pasarla por ella y el resultado es ese imagen. Y bueno, comentaban de que esto, toda esta historia nace como una idea de serie, un proyecto de serie, y que después se quiere mover hacia el largo, ¿no? Pero ahorita bueno, ya está el corto, pero hay idea para continuar esa serie, para el largo, o quizás ser más corto. En principio estamos enfocados en el largo, que, que pensamos que en la realidad el corto es como una prueba de concepto del largo, porque creemos que en el largo hay espacio y hay como una mirada donde se puede expresar todo lo que pensamos que es Lulina hoy. Pero sin duda hay espacio para hacer eso también en serie. ¿Qué te pasa que en serie es más difícil pensar algo que, que tenga este cuidado estético? Porque ahí hay una presión más grande del mercado. Eh, los que se son, son más, uh, más chiquitos, entonces... Pero yo no descarto la posibilidad, si es posible. Pero hoy estamos trabajando para hacer el largo, para hacer el largo una realidad. Sí, de cierta forma, el largometraje le hace justicia a la historia. O sea, puede realmente devolver la emoción, el arco, traer toda la magia, todo lo que queremos mostrar, es respetar este, este pequeño momento que las niñas tienen, ¿no? y darle un espacio seguro para que Lulina viva eso, sin grandes conflictos, sin grandes miedos. ¿no? O sea, miedo externo, digamos, todos los miedos, todo lo que siente nace de ella, todo lo que viene de ella. ¿Este largo en qué etapa está actualmente y la premisa sería la misma? La premisa es la misma, el largo narrativo es un poquito distinto, para que hay más desarrollo en, en la vila y después en la luna, a más personajes, eh, pero sí la premisa es la misma, y tenemos que nos echan para el desarrollo de Brasil, y que está, bueno, Seguimos desarrollando, pero ya está aquí a punto de empezar este financiamiento, financiamiento para comprar algo digital. Y ahí estamos buscando parceros, porque ideal sería Brasil y al menos más dos países para hacerlo con la calidad que imaginamos. ¿Pero ya tienen eh, año para empezar la producción bien en forma o todavía no? Todavía no. Mm -hmm. Con suerte el próximo año. Ojalá. <risa>
Y este, casi para terminar, eh, es curioso porque ahora Brasil estuvo, está, tiene una presencia muy fuerte en los premios que no es el segundo país con más candidaturas. Y este es importante. ¿eh? Eh, en primer lugar, ¿cómo ven la, la animación brasileña en este momento? No solo en calidad, que la es muy alta, sino también en apoyo, sobre todo después de que tuvieron algunos problemas culturales en, en años anteriores, ¿cómo, ¿cómo lo ven en la actualidad? Bueno, es, es una respuesta bien técnica, ¿no? porque la, el, el, inclusive Marco me está explicando es, el, el, la, la lideranza de, de Chile cambia dos años a cada año, dos años después de que cambie el presidente. Entonces, todavía estamos con la lideranza en Chile, todavía estamos. O sea, el gobierno de Bolsonaro causó un grande problema que todavía estamos sobre, sobreviviendo, ¿no? Y yo creo que en los próximos años vamos a ver. Menos obras brasileñas saliendo, justamente la porque demoran tres, cuatro años para la meta. Pero yo creo que dentro de poco vamos a retomar eso. Sí, yo veo con optimismo, pero así ahí estamos más como machucados. Entonces ahí siempre hace una desconfianza, porque es bien difícil, pero sí, estamos en un momento bien mejor de lo que estábamos antes. Y siempre como agarrando esta, y creo que Lulina viene de esto, así como del, del tipo de animación que vemos, que estamos haciendo en Brasil, que es una animación de poesía, que es como hacer un vino, que no hacer un blockbuster. Entonces estamos como queriendo seguir con esta tradición que, que vimos años eh, atrás y, y ojalá que que las políticas públicas, y que todo, yo creo que sí, se regresen a, ver, a, a, a mirar la animación de esta perspectiva también. Yo creo que esto ya está separado. Tenemos dificultades, pero las cosas están cambiando y veo cómo es. Y ahora sí, nada más para terminar, eh, tienen tres candidaturas. ¿Ustedes? Eh, ¿Cómo se sienten? Y además, no nada más son tres candidaturas, sino que están con un fenómeno como es el caso de Robot Dreams, empatados en el máximo número de candidaturas. ¿Qué representa esto para ustedes? Bueno, hacer este corto es diferente, ¿no? Es un corto diferente. Mientras lo hacíamos, siempre nos estábamos mirando y dudando y era que estábamos en el camino correcto. No sé, cuando estas cosas pasan, es como que algo nos abrace y nos dice, está bien, está bien, estás en el camino correcto. Entonces, para nosotros es una alegría enorme, enorme. Es realmente emocionante. Es un proyecto que le estamos colocando el alma. Yo siempre me acuerdo de Aloy hablando de este proyecto que es un proyecto que hacemos con placer, un proyecto placeroso, que es raro, pero de verdad, y, y me acuerdo cuando leemos la crítica de Hadid, eh, no, no estamos en la misma ciudad y nos escribimos, ¿tuviste eso? Me quedé emocionado, y yo también, porque ya estaba así todo que que nos conocemos hacer, como hacer un, un, un corto, un caso largo, desde la mirada de un niño, como acordando que es ser un niño, y estaba todo ahí escrito. Entonces, de esto, reconocimiento, sí, sin duda, me emociona mucho. Gran logro.